పర్సనల్కి వచ్చింది సార్ మీకు మీరు చాలా సీనియర్ ఆ ఫేల ఇండస్ట్రీ కదా చంద్రబాబు గారు రాజకీయ జీవితంలో ప్రజా సంక్షేమం కోసం తీసుకొచ్చిన మంచి పథకం ఉందని ఏదైనా చెప్పగలరా అంటే ఏం చెప్తారు మీరు చెప్పచ్చు సెర్ప్ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా ప్రపంచ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేసినటువంటిది సొసైటీ ఫర్ అరాడికేషన్ ఆఫ్ రూరల్ ప్రావర్టీ అని దానికి ఒక సపరేట్ సొసైటీ హెడెడ్ బై ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు అదేంటంటే మహిళలని ఆర్థిక పరంగా స్టెబిలైజ్ చేయడాని కోసం అని చెప్పి ప్రపంచ బ్యాంక్ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ ప్రపంచ బ్యాంక్ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయానికి అనుగుణంగానే మనకి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వచ్చినాయి అదే మహిళలు వడ్డీలు రుణాలు అంటారే అది అది ఆ ప్రోగ్రామ్ కింద వచ్చింది అది డ్వాక్రా పథకం అది ఓల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన లాంటి దేశాలకు అదొక స్కీమ్ కింద పెట్టారు ఇలా చేయండి మీరు అని మీరు ఒక పదివేలు ఇవ్వండి ఇంకొక ఇరవై వేలు బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ ఇప్పించండి ఆ ముప్పై వేల తోటి వాళ్ళకి నైపుణ్యాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటారు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా ఉంటుందని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడితే అది మన దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కానీ దేశంలో మిగిలిన రాష్ట్రాలతోటి కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు ఒప్పుకోవచ్చు ఒప్పుకోవాలి అదేవిధంగా పివి నరసింహారావు గారు తీసుకొచ్చినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు కర్ణాటకకు ఉన్నటువంటి ఎస్ఎం కృష్ణ గారు ఉండేవాడు ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్గా ఆయన ఫస్ట్ క్యాచ్ చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు దేశంలో మొత్తం ఆరు చోట్ల ఇచ్చారు వీళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మంచి ఇన్సెంటివ్స్ అది ఇచ్చారు దాంతో ఏంటంటే అక్కడ బెంగళూరులో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చినాయి బెంగళూరులో రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో లక్షన్నర కోట్ల రూపాయల ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి స్కీమ్ అనేది పివి నరసింహారావు తీసుకొచ్చాడు కానీ ఆ సంగతి మనకి చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు చెప్పడం నేను ఆయనతో విభేదించేది అక్కడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎస్ఎం కృష్ణ గారు చేశారు ఆయన ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదండి దేశంలో ఎవరికి వెళ్ళి నేను చేశాను నేను చేశాను మీరు ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు చెప్పుకుంటారు చెప్పుకోబాకండి సార్ జనాలు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతున్నారండి మీరు చెప్పుకోబాకండి సార్ అని చెప్తాను నేను చేయాల్సిన పనే కదా అది అందరికంటే ముందు ఆయన క్యాచ్ చేశాడు నెక్స్ట్ నువ్వు క్యాచ్ చేసావు అక్కడ మళ్ళీ కట్ అండ్ పేస్టు అవకాశం వచ్చింది చేసావు పివి నరసింహారావు తెలుగువాడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పెట్టినటువంటిది ఎవరు జయ చౌదరి గారు హనుమాన్ చౌదరి గారు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వెనకుండి నడిపించారు ఎస్టీపీ నేను కూడా ఆడిటర్ కింద ఉన్నా అందుకని నాకు ఎన్ని విషయాలు తెలుసు ఎంత తెలుసా ల్యాండ్ అప్పుడు నీకు వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ రూపీస్ పర్ స్క్వైర్ యాడు హైటెక్ సిటీలో ఆ రేట్లు గీట్లన్నీ కూడాను మేము జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మేము ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చీఫ్ ఇంజనీర్గా మోహన్ రావు గారు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఏపీఐఎస్లో ఆయన మేము అందరం కలిసి చేసాం మంచి పనే కాదు మంచి పని అండి మంచిని మంచిని ఒప్పుకోవాలి ఒప్పు సరే ఆయన అధికారంలో ఉన్నాడు సంగతి సమాచారము ఆ చుట్టుపక్కల నాలుగు ఐదు లక్షల రూపాయలకి ల్యాండ్ వస్తే చీప్గా కొనుక్కున్నాడు ఆయన సంపాదించిన దాంట్లో పెట్టి ఆయన కొనుక్కున్నాడు కానీ ఆయన పేరు మీద పెట్టాడో లేదో మనకైతే తెలియదు మురళీ మోహన్ గారు దాని మూలకం బాగా సంపాదించుకున్నాడు సంఘ సంవత్సరం బాగానే అది ఎవడైనా చేస్తాడు అది తప్పు లేదు సెల్ఫేర్లు గ్రూప్స్ ఒకటి ఇది ఒకటి మాట చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసింది ఒప్పుకోవాలి సందేహం లేదు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా